ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബിന്ദുസ് ഫാം ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ടൈം പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മിൽക്ക് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായി ഇന്ന് ഗണപതി ഹോമാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരുപാട് നാളത്തെ പ്രയത്നവും കഷ്ടപ്പാടും പരിശ്രമവും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും എത്താൻ സാധിച്ചത് അതിന് ഞങ്ങൾ ജഗദീശ്വരനോട് നന്ദി പറയുന്നു ഇവിടെ പൂജയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ചേച്ചിയും മകളും പൂക്കളൊക്കെ ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് തിരുമേനി പൂജാ സാമഗ്രികൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കറവയ്ക്കുള്ള സമയമാണ് കേട്ടോ പശുക്കളെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി കറവക്കാരിപ്പോൾ കറക്കാൻ വരും തിരുമേനി കുറച്ച് നാക്കിലെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മകനത് വെട്ടാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ തുളസി നുള്ളാൻ ഞാനും അവരെ സഹായിക്കാനിരുന്നു കേട്ടോ മൂന്ന് ഇളനീര് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് അത് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വരുന്നത് ചേച്ചിയുടെ മകൻ കണ്ണനാണ് ഹോമത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധം പൂർത്തിയായി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ നെയ്യാണ് നിലവിളക്ക് കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിലവിളക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഐശ്വര്യം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉമാ ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ മരുമകനാണ് നാരായണൻ നമ്പൂതിരി എന്നാണ് പേര് മാങ്കാവ് തളിക്കുന്ന അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിയാണ് നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞ പ്രകാരം അഞ്ച് തിരുവിട്ട നിലവിളക്ക് ഞാൻ കൊളുത്തി അടുത്ത നിലവിളക്ക് കൊളുത്താൻ ഹസ്ബൻഡിനെയും വിളിച്ചു അടുത്ത നിലവിളക്ക് കൊളുത്താൻ മകനെ വിളിച്ചു നമ്പൂതിരി പൂജാ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പം തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അനുഭവം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ചന്ദനത്തിരിയുടെയും കർപ്പൂരത്തിൻ്റെയും സുഗന്ധം നല്ലൊരു ഉന്മേഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും നൽകുന്നുണ്ട് ലാവിൻ്റെ വിറകാണ് ഹോമകണ്ഠത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെയ്യ് നാളികേര തെച്ചി മുക്കുറ്റി കറുക കദളിപ്പഴം തേന് അഷ്ടദ്രവ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഔഷധ വീര്യമുള്ളതാണ് ഈ ഹോമകുണ്ടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ് ഇത് അന്തരീക്ഷത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഈ പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മൂലം ശാരീരികവും മാനസികവും ബുദ്ധിപരവുമായ ഉണർവുണ്ടാകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൊറോണയെ ഓടിക്കാൻ വരെ ഈ പുകയ്ക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെന്നാണ് തിരുമേനി എല്ലാ യന്ത്ര സാമഗ്രികളിലും പുണ്യാഹം തളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അത് പ്രകാരം പുണ്യാഹം തളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഇനി തിരുമേനി എല്ലാ പശുക്കൾക്കും പുണ്യാഹം തളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അത് പ്രകാരം ഞാൻ പുണ്യാഹം തളിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇനി തിരുമേനി എല്ലാ യന്ത്ര സാമഗ്രികളിലും ചന്ദനം ചേർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്തുള്ള യന്ത്ര സാമഗ്രികളിലെല്ലാം ചന്ദനം ചേർത്താൻ തിരുമേനി മകനെ ഏൽപ്പിച്ചു
ഇനി തിരുമേനി കർപ്പൂര ദീപം തെളിയിച്ച് എല്ലാവരെയും തൊഴാൻ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും തൊഴുതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളും മാറി വിഘ്നേശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി തിരുമേനി സ്ഥാപനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാനായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ശത്രുദോഷം മാറാനും ശരീരത്തിലെ അവശതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാനും സ്വയം ഒഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ദോഷങ്ങളും മാറാനായി നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒഴിഞ്ഞു വെക്കാൻ പറഞ്ഞു
തിരുമേനി ഹോമകുണ്ടം വലം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഏത്തമിടാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു മാപ്പപേക്ഷയാണ് ഈ ഏത്തമിടൽ പൂജാകർമ്മങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുമെന്നും വിഘ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും തിരുമേനി പറഞ്ഞു പൂജയുടെ പ്രസാദവും പോവും എല്ലാവരുടെയും നെറ്റിയിൽ തൊട്ടു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പ്രസാദം കഴിച്ചു ഹോമകുണ്ടത്തിന് ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുക്കാനും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കുഴിച്ചിടാനും തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഗണപതി ഹോമം നടത്തിയതിലൂടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും നല്ലൊരു ഉണർവും ഇനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശുഭമായി നടക്കുമെന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസവും കൈവന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബെ